তো অর্গানাইজেশনের পলিসির উপরে ভিত্তি করে আপনি আগে লজিক্যাল ডকুমেন্টেশন তৈরি করবেন সেইখান থেকে এবার আপনি বসে বসে পলিসি ঠিক করবেন আর আপনি যদি নিজে ইচ্ছা মতো আগে পলিসি বানিয়ে থাকেন তাহলে একসময় পলিসি লিস্ট হয়ে যাবে অনেক লম্বা কারণ আপনার যখন লাগছে আপনি খালি পলিসি ঢুকেছেন যখন লাগছে পলিসি ঢুকেছেন তাহলে কী হবে লিস্ট লম্বা হয়ে যাবে না তারপরে ম্যানেজ করতে গেলে দেখবেন এখানে এক হাজার পলিসি কোনটা ছিল কোনটা কোনটা এই এই সময় যাবে আপনার বুঝে গেল তো এইগুলা করার জন্য আমরা আগে থেকে অলওয়েজ ওই ডকুমেন্টেশন করে লজিক্যাল উপায়ে এসে পলিসি তৈরি করি ক্লাসে আমরা এখন যেহেতু প্র্যাকটিস করতেছি এই কারণে আমরা যে কোনো একটা অ্যাকশন চিন্তা করবো এবং অ্যাকশনের জন্য একটা পলিসি তৈরি করবো ক্লিয়ার বোঝা গেল তো আজকে আমরা প্রথমে একটা পলিসি তৈরি করি আইটির উপরে ক্রিয়েটে জিপিও ও জিপিও চলে আসে নাকি এখানে না চলে আসে নাই ক্রিয়েটে জিপিও নাম দিতে হবে কি নাম দিবেন ইউএসবি পরে করি আগে আমরা করি যে পলিসিটা আমরা নর্মালি করে আসছিলাম ঠিক না কি করে আসছিলাম এনফোর্স পাসওয়ার্ড কমপ্লেক্সিটি এটা আমরা করে আসছিলাম না কমপ্লেক্সিটি এটা আমরা করছিলাম না সেই পলিসিটা আমরা এবার দেখি যে এইখান থেকে এটা করা যায় কিনা ওকে আমরা ওকে দিলাম তাহলে ওকে দিলে দেখেন এই পলিসিটা এখন কোথায় চলে আসছে এনফোর্স পাসওয়ার্ড পলিসির মধ্যে চলে আসছে না আইটির মধ্যে যদি যাই আমি দেখব এইখানেও কিন্তু সেই পলিসিটা চলে আসছে এই যে পলিসিটা আছে এইখানে কিন্তু আসলে কিছু দেখা যাচ্ছে না দেখেন এডিট করতে হলে আমাকে এইটাতে রাইট মাউস ক্লিক করতে হবে এবং এডিট অপশনে যেতে হবে বুঝা গেল দিলাম এডিট এডিটে আসছি আমরা সবাই সবাই কি সাথে আসি আচ্ছা আমরা এখন কোথায় চলে আসছি গ্রুপ পলিসি ম্যানেজমেন্ট এডিটর এখন আমার কোথায় যাইতে হবে দেখেন আমরা কি করতে যাচ্ছি পাসওয়ার্ডের কমপ্লেক্সিটি দিতে যাচ্ছি আমাকে যেতে হবে কম্পিউটার কনফিগারেশনের ভিতরে কোথায় যাইতে হবে কম্পিউটার কনফিগারেশন তার ভিতরে আমার দুইটা অপশান আছে একটা হচ্ছে পলিসি আর একটা হচ্ছে প্রিফারেন্স তাই তো আমরা যাব পলিসির ভিতরে কোথায় যাব পলিসি এরপরে আমার তিনটা অপশান আছে আমরা যাব উইন্ডোজ সেটিংস পাসওয়ার্ড হচ্ছে আসলে উইন্ডোজের একটা সেটিংস অপশান এর জন্য আমরা এই উইন্ডোজ সেটিংসে চলে আসলাম কোথায় আসলাম উইন্ডোজ সেটিংস আসছে নাকি দেখেন উইন্ডোজ সেটিংসে আসার পর দেখেন এর ভিতরে বেশ কয়েকটা নতুন পলিসি দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সিকিউরিটি সেটিংস আমরা চলে আসবো সিকিউরিটি সেটিংস চলে আসছি সিকিউরিটি সেটিংসে আচ্ছা এবার আমরা কি করতে যাচ্ছিলাম পাসওয়ার্ড এই পাসওয়ার্ডটা আছে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পলিসির আন্ডারে কোথায় আছে অ্যাকাউন্ট পলিসির আন্ডারে এই অ্যাকাউন্ট পলিসির ভিতরে আমরা দেখেন এখন আবার কতগুলো অপশান আছে একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড পলিসি একটা অ্যাকাউন্ট লক আউট পলিসি একটা হচ্ছে কার্বোরস পলিসি আমরা কোনটা দিব পাসওয়ার্ড পলিসি এইবার পাসওয়ার্ড পলিসিতে দেখার পর দেখেন ডান দিকে এবার যে জিনিসগুলো আসছে সেইগুলো হচ্ছে আমার আসলে এন্ড পলিসি যেটা আসলে আমরা এই চেঞ্জ করতে পারি বা যে কোনো কিছু আমরা করতে পারি এখন এইটার ভিতরে দেখেন প্রথম পলিসি কি এনফোর্স পাসওয়ার্ড হিস্ট্রি ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ মিনিমাম পাসওয়ার্ড এইজ মিনিমাম পাসওয়ার্ড লেন্থ পাসওয়ার্ড মাস্ট মিট কমপ্লেক্সিটি রিকোয়ারমেন্ট স্টোর পাসওয়ার্ড ইউজিং রিভার্সিবল এনক্রিপশন দেখতে পাইছি আমরা তো আমরা এই কাজগুলো কি ওইখানে করছিলাম না মনে আছে এই কাজ কি আমরা ওইখানে করছিলাম না তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন এরকম পলিসি বানাবো আমরা কিন্তু মন মতো চাইলে এক একটা পলিসি এক একটার উপরে অ্যাপ্লাই করব না কারণ ওইখানে পলিসি বানাইছি সেটাও অ্যাপ্লাই করছি আবার এইখানেও পলিসি বানাচ্ছি সেটাও অ্যাপ্লাই করতেছি তো এই ধরনের কনফ্লিক্ট কিছু যেন কখনো অ্যারাইজ না হয় সেটা আমরা খেয়াল রাখবো আমরা পলিসি যখন বানাবো আইদার এখান থেকে বানাবো অথবা ওইখান থেকে যদি বানাই ওইখান থেকে বানাবো তো ম্যানেজ কোথা থেকে করতেছি সেটা কিন্তু আমাকে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে নাহলে কী হবে পুরো জিনিসটার একটা গন্ডগোল লেগে যাবে না সামনে এখন যে কোনো একটা চেঞ্জ করি ধরেন পাসওয়ার্ড মাস্ট মিট কমপ্লেক্সিটি রিকোয়ারমেন্টস এটার প্রপার্টিসে যদি যাই তাহলে আমরা দেখব এখানে লেখা আছে ডিফাইন দিস পলিসি সেটিংস এই যতক্ষণ আমি ডিফাইন না করতেছি ততক্ষণ বাই ডিফল্ট আসলে এই পলিসিগুলা নট ডিফাইন তার মানে এইগুলোর কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই তার মানে আমি এই যে একটা পাসওয়ার্ড পলিসি নামে একটা ওই জায়গায় তৈরি করে আসছিলাম না স্ক্রিপ্ট সেই স্ক্রিপ্টের মধ্যে সব আসলে নট ডিফাইন্ড হয়ে আছে কোনো কিছুই ডিফাইন না আমি যেটা যেটা ডিফাইন করবো শুধু সেটাই কাজ করবে তো আমরা ডিফাইন দিস পলিসিতে গেলাম আমরা কি করব। এনাবল করব বুঝে গেল তাহলে কি হবে হ্যাঁ তাইলে এখন পলিসি অনুযায়ী পাসওয়ার্ড মাস্ট মিট কমপ্লেক্সিটি রিকোয়ারমেন্ট তাহলে এটা এনাবল হবে না 
আমরা যদি পাসওয়ার্ডের লেন এখান থেকে এনাবল করি তাহলে আমাকে বলে দিতে হবে যে মিনিমাম পাসওয়ার্ড লেন আমার ধরেন আমি বললাম সাত ক্যারেক্টার হতে হবে তাহলে মিনিমাম পাসওয়ার্ড লেন কত হতে হবে সাত ক্যারেক্টার আমি এখানে তৈরি করলাম বুঝতে পারছেন কি না আমি পাসওয়ার্ড হিস্ট্রি আমি তৈরি করলাম যে পাসওয়ার্ড হিস্ট্রি সে পাঁচটা মনে রাখবে মিনিমাম পাসওয়ার্ড এইজ আমি ঠিক করলাম যে মিনিমাম পাসওয়ার্ড এইজ হচ্ছে সরি এটা ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এইজ আমি ধরে নিচ্ছি থার্টি ডেজ তাহলে তিরিশ দিন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালিডিটি আর মিনিমাম পাসওয়ার্ড এইজ আমি ধরে নিচ্ছি এটা আমরা করলাম একদিন তারপরে স্টোর পাসওয়ার্ড ইউজিং রিভার্সিবল এনক্রিপশন এটা আমরা ডিজাবল করে দিলাম তাহলে দেখেন আমি ওই সময় পাসওয়ার্ডে যা করছিলাম এখানে কি আমি সেই কাজগুলো করছি না তাই তো কোনো এক্সট্রা কিছু কি করছি কিন্তু ওইখানে আমি যেভাবে আসলে দেখতেছিলাম বিষয়টাকে এইখানে বিষয়টাকে কিন্তু আমরা অন্যভাবে দেখতেছি ওইখানে আর একটা জিনিস ছিল অ্যাকাউন্ট লক আউট পলিসি সেটা কিন্তু এইখানে এই জায়গায় নাই সেটা আছে কোথায় এই যে অ্যাকাউন্ট লক আউট পলিসি সেই অ্যাকাউন্ট লক আউট পলিসির ভিতরে এইটা আছে এইখানে আছে অ্যাকাউন্ট লক আউট ডিউরেশন কতক্ষণ এই অ্যাকাউন্ট লক আউটটা হয়ে থাকবে ধরেন তিরিশ মিনিট অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ পারবে অ্যাকাউন্ট লক আউট থ্রেশোল হোল্ড ফাইভ আপনার চাইলে এটা এডিট করতে পারি রিসেট অ্যাকাউন্ট লক আউট কাউন্টার আফটার কতক্ষণ পর কাউন্টার করবে ধরে নিচ্ছি যে পনেরো মিনিট পর কাউন্টার সে এডিট করবে বোঝা গেল আমরা কিন্তু এইভাবেই আসলে পলিসিগুলো যত পলিসি আছে আমাকে আসলে এই যে ওয়েটা দেখাইলাম এই ওয়ে অনুযায়ী কিন্তু আমাকে এই পলিসিগুলো তৈরি করতে হবে কত সময়ের জন্য অ্যাকাউন্ট লক আউট হয়ে থাকে এইটা এটা এটা হচ্ছে কয়টা ইনভ্যালিড লগ ইন স্পেশাল হোল্ড কয়টা লগ ইন ভুল দিব তারপরে লক আউট হবে একটা দিলেই হয়ে যাবে না কয়টা এখানে পাঁচটা বাই ডিফল্ট আছে আপনার চেঞ্জ করতে পারি এনফোর্স পাসওয়ার্ড হিস্ট্রি মানে মনে করেন আপনি লাস্ট কতগুলো পাসওয়ার্ড মনে রাখবে আপনি আর ইউজ করতে পারবেন না পুরাতন হয় না এরকম পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে গেছেন আগের পাসওয়ার্ড দিয়েছেন বলবেন যে না গত পাসওয়ার্ডের মধ্যে সেটা যাওয়া যাবে না এটা হচ্ছে ইনফোর্স পাসওয়ার্ড হিস্ট্রি আমি বলে দিচ্ছি পাঁচটা মনে রাখবে তার মানে পাঁচটা পর্যন্ত আপনাকে ইউনিক পাসওয়ার্ড দিতে হবে তারপরের বার আপনি চাইলে আবার প্রথমটা ইউজ করতে পারবেন আমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছি সবাই নিজেদের দেখতে হবে কিন্তু ওই জায়গাটাতে ঠিক আছে আসলে এখানে দেখেন কার্পোস পলিসিতে কি আছে এনফোর্স ইউজার লগ অন রেস্ট্রিকশন ইউজার লগ অন রেস্ট্রিকশন করবেন কি না ওই যে উনি একটা প্রবলেম বললো না যে ওই যে ট্রাস্ট রিলেশনশিপ নষ্ট হয়ে যায় তখন অনেকটা সলিউশন হচ্ছে এই যে ইউজার লগ অন রেস্ট্রিকশন এটা এনাবল হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি এটাকে এখানে এসে ডিজাবল করতে হয় এটা একটা সলিউশন বাট না তো ভ্যালিড সলিউশন না সেখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লাইফ টাইম ফর সার্ভিস টিকিট কোনো একটা সার্ভিস যদি নেয় ডোমেন থেকে যদি কখনো সার্ভিস নেয় কত সময়ের জন্য ওই সার্ভিসটার জন্য সে সেশন ধরে রাখবে লাইফ টাইম ফর ইউজার টিকিট কোনো ইউজারের অ্যাগেনস্টে সার্ভিসের অ্যাগেনস্টে না ইউজার যখন কোনো একটা কাজ করবে ইউজারের জন্য কতক্ষণ টিকিট ধরে রাখবে লাইফ টাইম ফর ইউজার টিকিট রিনিউয়াল কত সময় পরপর সে এই টিকিটগুলো রিনিউয়াল করবেই যদিও অ্যাক্টিভ থাকে ম্যাক্সিমাম টোলারেন্স ফর কম্পিউটার ক্লক সিনক্রোনাইজেশন সার্ভার এবং কম্পিউটারের ক্লক যদি ডিফারেন্ট হয় কতটুকু জিনিস মিনিট সে কনসিডার করবে আর সেই ধরনের পলিসি আপনি যদি এনাবল করেন তখন কাজ করবে বাই ডিফল্ট এগুলো নট ডিফাইড এই জায়গায় আসেন এক্সপ্লেন ম্যাক্সিমাম লাইফ টাইম ফর ইউজার টিকিট দিস সিকিউরিটি সিটিংস ডিটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইন আওয়ার্স দ্যাট এ ইউজার টিকিট গ্রান্টিং টিকিট মে বি ইউজ ইউজাররা যখন সার্ভারের সাথে বিভিন্ন কারণে কানেকশন করে তখন ইউজারদেরকে টিকিট দেওয়া হয় যেগুলো আসলে সেশনের সাথে আমরা তুলনা করতে পারি বাট টিকিট বলা হয় এটাকে সেই টিকিট কতটুক সময় পর্যন্ত লাইফ টাইম থাকবে টিকিটের লাইফ টাইম কতটুক সময় থাকবে সেটা এখানে আমি দিতে পারি এটা যেমন ইউজারের উপরে অ্যাপ্লাই করা যায় সেটা আবার সার্ভিসের উপরেও অ্যাপ্লাই করা যায় আর ধরেন আমি এটা করলাম তারপরে হচ্ছে এই যে লাইফ টাইম আমি বলতেছি সেই লাইফ টাইমটা আসলে কত দিন হইতে পারে সেটা করতে পারে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে সেভেন ডেজ 
ক্লোজ সিনক্রোনাইজেশন তো বুঝছেন দুইটা কম্পিউটারে ক্লোজ সিনক্রোনাইজেশন যদি না হয় সো এইগুলো হচ্ছে জিনিস মেইনলি আমার দেখার বিষয় হচ্ছে পলিসি আমরা এখান থেকে এসে কমপ্লেক্সিটিটাকে এনাবল করে দিলে তাদের উপর কি হবে কমপ্লেক্সিটি এখন অবশ্যই ফোর্সড হবে এখন খেয়াল করেন না আমি যদি এটা বন্ধ করি আমার এই এনফোর্স পাসওয়ার্ড মানে কি আইটিতে কমপ্লেক্স ডিফল্ট ডোমেন পলিসিতে কি ছিল ইজি পলিসি মনে রাখেন আমরা ইজি দিয়ে আসছিলাম না ডোমেন ইউজারকে তার মানে কি ডিফল্ট ডোমেনে কি আছে ইজি পলিসি আছে তাই তো সেই ইজি পলিসিটা আমরা এই জায়গায় এটাতে আমরা কি বলছি আবার কমপ্লেক্স হচ্ছে আমরা এখন কি করব আমরা যখনই কোনো একটা পলিসি তৈরি করব তখন আমাদেরকে দিতে হবে জিপি আপডেট জিপি আপডেটের সাথে আর একটা প্রচলিত কমান্ড হচ্ছে জিপি আপডেট ফোর্স জিপি আপডেট ফোর্স যদি দেন তাহলে যদি কোনো ইউজার এই মুহূর্তে লগ ইন অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে অটোমেটিক্যালি লগ আউট করে ফেলবে এটা হচ্ছে জিপি আপডেট ফোর্স দেওয়ার উদ্দেশ্য যে আপনি যখন জিপি আপডেট দিলেন তাহলে কি হলো গ্রুপ পলিসি আপডেট হয়ে গেল যে ইউজাররা লগ ইন অবস্থায় আছে তাদের উপরে এটা এফেক্ট পড়বে না যখন তারা লগ আউট হয়ে নতুনভাবে লগ ইন করতে যাবে তখন যে তার উপর এফেক্ট করবে আর যদি আমি ফোর্স দেই তাহলে এখনই তার কাছে যে এই পলিসিটা এফেক্ট করবে সে যদি লগ ইন করে কোনো কাজ করে থাকে তারটা অটো লগ আউট হয়ে যাবে তারপরে সে কাজ করতে পারবে বোঝা গেল পলিসি অ্যাপ্লাই করার পর সেম ডি থেকে দিলেই হবে পার্সেল দেওয়া হবে दिल्ली मुहूर्त 